ప్రార్థన మమ్మల్ని మీకులో ప్రేమిస్తున్న ఏ శ్రీకృష్ణ ప్రభ మీ కృపల భద్రపరచండి మా గ్రామంలో ఉన్న మీ పరిశుద్ధ మందిరం గురించి కొన్ని విషయాలు మేము మాట్లాడడానికి సహాయం చేయండి నా మాటలు ఎవరికి బాధ కలిగేటట్లు ఉండకుండా మీరు సహాయం చేయండి ప్రభ నేను నా మాటల్లో యథార్థతనే వారు గ్రహించి ప్రభ మరి లోబడుటకు సహాయం చేయండి కృప చూపించు మీరే సహాయం చేయమని మా ప్రభు రక్షకుడే సేవారు పరిశుద్ధ నా మాట అడిగి వేడుకున్న పరమ తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి మా గ్రామంలో ఎంతో చక్కగా మరి పరిసరం జరిగేది అయితే ఎలా ఉండేది అంటే మా మందిరం ఒక తాటాకుల గుడిస వర్షం వస్తే వర్షం కారేది ఆ వర్షం కారిన దాంట్లో పశువులు గట్ట తొక్కేసి చిందర వందరగా ఉండేది కానీ ఆదివారానికి ముందు శనివారం ఏం చేసేవాళ్ళంటే చాలా చక్కగా సిద్ధపరిచి ఆ మందిరాన్ని ఒక రెడీ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు ఆదివారం ఆరాధన జరిగేది చాలా మంచిగా జరిగేది అందరూ చాలామంది విశ్వాసులు వచ్చేవారు అయితే నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఆ యొక్క వర్షం వస్తే వర్షం కారే తాటాకుల గుడిసెలో జరిగే ప్రార్థనలో చాలామంది విశ్వాసులు ఏం మొరపెట్టారంటే ప్రభు మాకు మందిరం లేదయ్యా ఒక చక్కన మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేయండి మీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నాం ప్రభు అని చాలామంది మొరపెట్టడం నేను విన్నాను మరి దేవాది దేవుడు క్రీస్తు యేసు ప్రభు వారు ఓ చక్కని మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దయచేశారు అందరూ చక్కని మందిరాన్ని అయితే కట్టుకున్నారండి చాలా చక్క కట్టారు ఆ మందిరం అద్భుతంగా ఉన్నది అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే తాటాకులు ఇల్లు గుడిసెలో ఉన్నటువంటప్పుడు ఎంతోమంది భక్తితో చాలా ప్రభు మాకు మందిరం కావాలి మీకు ప్రార్థన చేయడానికి మాకు ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉన్నది ప్రభు మీ పాదలు పట్టుకుంటున్నాం ప్రభు అన్న వాళ్ళు చాలామంది ప్రార్థనకి దేవుడు పథపలం ఇచ్చినప్పుడు చక్కని మందిరం ఏర్పడింది అని చెప్పిన కదండి ఒకటి ఏంటంటే మరి చక్కన మందిరం ఉన్నది చుట్టుపక్కల అంతా పెద్ద తుప్పలు పిచ్చి తుప్పలన్నీ పెరిగిపోయాయి చుట్టూ ప్రహారీ లేదు సరే ప్రహారీ అంటే ఖర్చుతో పని కాబట్టి ప్రహారీ కట్టమని నేను ఎవరిని బలవంతం చేయటం లేదండి నా ఉద్దేశం కూడా అది కాదు మనకి ఏజెన్సీ కాబట్టి కంచె వేయడానికి పుష్కలమైనటువంటి మరి అవకాశం ఉన్నది చాలా శ్రమే కానీ మనకు అవకాశం ఉన్నది కంచె వేసుకోవడానికి అక్కడ కంప అనేది మంచిగా దొరుకుతుంది కదా నేను అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను ఆ చక్కన మందిరాన్ని చుట్టూ ప్రహరి మరి సిమెంట్తో కాకుండా ఈ యొక్క కంచెతో కవర్ చేయండి ప్లీజ్ దయచేసి ఎందుకంటే దేవుడు మొరపెట్టిన తర్వాత మనకి చక్కని మందిరం ఇచ్చాడు ఆ మందిరాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే మనమే కాపాడుకోవాలి అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి విశ్వాసని పేరు పేరు చొప్పున నేను చెప్పలేను కానీ ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి భయపడే ప్రతి ఒక్కరూ ఆ పని చేయాలని దేవుని పేరుట మనవి చేయించున్నాను ఈ యొక్క వీడియో ఎవరికి బాధ కలిగించిన నన్ను క్షమించండి ఒకవేళ మీరు చేయలేకపోతే ప్రార్థించండి మనం చేయకపోతే ఆ యొక్క పని వేరే వాళ్ళకి దేవుడు అప్పగిస్తాడు అర్థమైందండి కనుక ఒకవేళ మనమే చేసి ఆ యొక్క దేవుణ్ణి మందిరాన్ని మనం కాపాడుకుందాము ఆ దీవెన లేదా మనం పొందుకుందాం సరే మనకు వద్దా అనుకుంటే ఆ పని దేవుడిది కాబట్టి దేవుడే చేసుకుంటారు మనం చేయకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా అప్పగిస్తారు కనుక మీరు దేవునికి నిజంగా భయపడే వాళ్ళు అంటే దేవుని నిజంగా భయం కలిగి ఉంటే ఆ యొక్క దేవాలయం పరిశుభ్రంగా ఉంచమని దేవుని పేరుట మనం చేస్తున్నాను నా మాటలు ఎవరికి ఇబ్బందిగా ఉన్న నన్ను క్షమించండి ఆ మందిరం గురించి ప్రార్థించండి ఇంకనూ మీ యొక్క విశ్వాసంలో మీరు ఎదిగేలాగా ప్రతి ఒక్కరి గురించి సహోదర భావం కలిగి ఏకాత్మత మీరందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసి ఇంకా ఆత్మలు ఎదగాలని ఆశతో నేను మీ ముందుకి ఈ వీడియో తీసుకుని వచ్చానండి నా గురించి మీరు ప్రార్థనలు పెట్టమని మీరందరం మనవి చేస్తున్నాను అందరికీ యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామంలో వందనలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను